ஹாய் நான் உங்கள் அபிமான மிஸ் சித்ரா கண்ணன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நியூ இயர்க்காக ஒரு புதிய ரெசிபி சொல்லலான்னு இருக்கேன் இது வந்து எள்ளு பர்ஃபி எள்ளு பர்ஃபி வந்து நான் எப்படி பண்ண போகிறேன்றத பாருங்க இது வந்து எள்ளு வந்து பர்ஃபிக்காக வறுக்கிறேன் கோல்டன் ப்ரௌனில் அதை வறுக்கணும் தீயாமல் நல்லா பொண்ணு நேரமாக அதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் வந்து வெல் எள்ளு வறுத்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்த அப்புறம் ஆற வச்சுருக்கேன் இது வந்து பர்ஃபி பர்ஃபிக்கு வந்து எவ்வளோ வெள்ளம் வேணுமோ இந்த பாருங்க இதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ரெண்டு வந்து எள்ளு போட்டு வறுத்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு வந்து வெள்ளம் ஒரு கப்பு வந்து தண்ணி இப்போ வந்து இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கரைய விட்டுருக்கேன் கரைஞ்ச அப்புறம் நம்ம வந்து பேனில் வந்து வடிகட்டி அதை வந்து தல 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 தலைன்னு கொதிக்கணும் அதை பாகு அப்படின்னா தண்ணியில் போட்டு உரு உருட்டுவோம் இல்லையா அந்த பதம் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த பாகு ரெடி பண்ணிவிட்டு இதை பொடிச்சு அப்புறம் வந்து இதில் நம்ம வந்து பர்ஃப் பர்ஃபீல் பண்ணணும் எப்படின்னு காட்டுறேன் நான் இப்போ வந்து எள்ளு ஆறிடுது இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் பொடிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப அப்படியே நம்ம அரைச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது இந்த மாரி நம்ம வந்து விட்டு விட்டு அரைக்கணும் இடையில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாரி வந்து லேசாக ஒரு கலர் கலர் விட்டுக்கணும் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்க இந்த அளவுக்கு பொடிஞ்சிடுது இந்த அளவு பொடிஞ்சா போ நல்லாவே பொடிஞ்சிடுது இதுக்கு மேலே நீங்கள் அரைச்சிட்டே இருந்தேன்னா அது வந்து எள்ளு இல்லையா அது வந்து எண்ணெய் விட ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறமா உங்களுக்கு லட்டு தான் நார்மலாக வெள்ளம் போட்டு பிடிக்கணும் பருப்பி வராது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பிடிச்சா போ கரெக்டாக இருக்கும் அதை எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து எள்ளு வறுத்து ஆற வச்சு பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் பாகு வந்து ஒரு கப் ரெண்டு கப் எள்ளுக்கு ஒரு கப்பு வெள்ளம் ஒரு கப் தண்ணி போட்டு இதை பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு தலை தலைன்னு அது கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி பா பாகு வந்தோடனே நம்ம இந்த எள்ளை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் போட்டு இப்படி க மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரணும் இது வந்து நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபிலாம் நம்ம நார்மல் பர்ஃபிலாம் பண்ணுவோம் இல்லை அது எப்படி சுருண்டு வரும் அதேமாரி இதுவும் வந்து சுருண்டு வரும் இதில் வந்து நான் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் வாசத்துக்கு ஏலக்காய் பொடி போட்டிருக்கேன் ஏன்னா எள்ளு நிறையா ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் வந்து நிறையா நம்ம வந்து இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா அந்த எள்ளோட அந்த ஒரிஜினல் மனம் இருக்கு இல்லையா அது போயிடும் அதனால நமக்கு வந்து அது அதிலலாம் நமக்கு வந்து வேண்டாம் நெட்ஸெல்லாம் போட வேண்டாம் மேலே வந்து அலங்கரிக்கிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சோண்டு பாதாம் நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துடுது தெரியும் எப்படியாவது என்ன சுருண்டு வருதுன்ட்டு நம்ம 
எனக்கு வந்து அந்த சுருண்டு பதம் வரும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்லா அழகாக கட் பண்ணுறதுக்கு வரும் பர்ஃபி மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு வரும் சட்டை வந்து வைக்கிறோம் அதை பார்த்து சிம்மில் வச்சு நமக்கு இந்த நம்ம வந்து கலவி எடுக்கணும் வளர்றக்கு ரொம்பவே நல்லது ஸ்கூல் விட்டு குழந்தைகள் வரா அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த 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 பர்ஃபி பானி வச்சுக்கலாம் வச்சு இல்லைன்னா எள்ளு உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குற போது நமக்கு வந்து நல்ல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி கால்சியம் அயன் எல்லாமே இருக்குது கொஞ்சம் வாசத்துக்கு நம்ம வந்து இது போட்டிருக்கோம் இந்த பொடி போட்டிருக்கோம் ஏலக்காய் பொடி போட்டிருக்கோம் கொஞ்சமா நெய் தொட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம சமப்படுத்திக்கலாம் சமப்படுத்திட்டு இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஆறணும் ஆறின உடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா பர்ஃபி பதம் வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம பர்ஃபி பண்ணி பிளேட்டில் போட்டோம் இல்லையா அது ஆறிடுது ஆறின உடனே இதை பாருங்கள் இந்த மாரி நான் பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாரி குட்டி குட்டியாக பண்ணி வச்சிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கும்போது வேஸ்ட் பண்ணாமல் சாப்பிடுவாங்க இல்லை நீங்கள் யாருக்காவது கொடுக்கணும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பண்ணி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க 